السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب المرحلة الخامسة أتمنى أن تكونوا بخير سلامة اليوم سوف نكمل مادة الثيرابيتكس محاضرتنا اليوم هي بعنوان Anxiety Disorders محاضرتنا اليوم هي Anxiety Anxiety هو القلق إذا تفكر بآخر مرة كنت بيها بالامتحان آه يمكن أنت تكون شوية خلينا نقول نيرفوس Uh, anxious عصبت شوية خلينا نقول كنت قلق uh, هذا يحدث خ... يعني خاصة قبل الامتحان طبعا للعلم هذا شيء طبيعي هذا شيء completely normal and could be useful ليش؟ لأن anxiety هو normal reaction to stress or difficult times هو response to toxic situation triggered by specific stressor يعني هسه التدريسي المحاضر قال لك طلع ورقة وقلم مباشرة أنت راح تبدي علامة عليك علامات الانكزايتي القلق بحيث أنه تعرق قلبك خلينا نقول يبدي ينبض بسرعة أه شوية يصير أنك ممكن ترجف إيدك كل هذا هو إيش أنه علامات الانكزايتي triggered by specific stressor has a start and ending انه انا مجرد انه قلت لك طلع ورقه وقلم انت راسا بدات عندك الانكزايتي بدا عندك القلق اندينج من يخلص الامتحان او من اقل لك الامتحان الملغي راسا انت مباشره راح ينتهي عندك القلق في بعض الاحيان هو هيلفول وموتيفيشنال ليش؟ لان هذا يخليك مور اليرت مور كيرفول ممكن انه تستعيد انت اللي كنت قريتها بحيث انه تركز اكثر بالامتحان ماتك تصير جدي اكثر بالامتحان وراسا بمجرد انه لسن سيجنيفيكانت سيجنيفيكانتلي اور ديسابير اواي فروم ستريسفول سيتويشن انه راسا اذا انت تعلت عن هذا الشيء خلينا نقول او خلص هذا الشيء مباشره انه راح يروح عنك وريلاكسينج اوفن هيلب تو فيل يو بيتر هذا خلينا نقول بالاشخاص الطبيعيين بالمواقف خلينا نقول تستدعي منك انه تصير قلق انكشس اوكي انت هذا شيء طبيعي جدا وهذا شيء خلينا نقول ممكن انه يكون شيء زين بحيث انه يبقيك يقظ اكثر ويبقيك خلينا نقول مور كيرفول هذا بالنسبه للاشخاص الطبيعيين ولكن هناك يعني تقريبا 3% من الاشخاص هذا بعد ما يروح عنا هذا الستريس المسبب خلينا نقول لهذا الستريس من يروح ينتهي مثلا خلص الامتحان بس هم يظلون في قلق ويبقى معاهم هذا القلق هذا النوع خلينا نقول هذول 3% من الاشخاص هذول هم اللي احنا راح نتكلم عنهم بالمحاضره عند 3% من البشر قلنا راح يستمر عنا هذا القلق الانكزايتي ويبدي يستفحل ويزيد و get worse over time make us things بحيث انه يعمل لنا مشاكل اخرى خلينا نقول symptoms اخرى آه عدا الطبيعية اللي مثلا كانت tremor كانت diaphoresis التعرق خلينا نقول و sweating وكذلك التكارديا يبدي يسبب لنا مشاكل اخرى مثل chest pain ضيق بالتنفس يصير عندنا وجع بالصدر آه ممكن انه يسبب لنا nightmares آه بحيث انه المريض مالتنا ما يقدر ينام يشوف كوابيس ممكن انه يتطور بعد اكثر وممكن انه يتطور اكثر وخلينا نقول يخلي الشخص ما يريد يطلع من البيت يريد يظل بعزله ممكن انه يخليه انه interfere with the daily life activity الورك السكول الجنرال بوبيوليشن الريليشن شيب بعد ما يريد خلينا نقول يعني يشوف مثلا زوجته بعد ما يريد اصحابه وهكذا من وصلت الهل حد فهذا صار مرض هذا صار anxiety disorder اهم واكثر انواع شهرة هو ايش يسمونه generalized anxiety disorder هذا النوع عادة يعني interfere with the daily activity okay. و خلينا نقول characterized by anxiety about every day things مثل money, health, family, work, relationship وعنده ثلاث خصائص مهمة الخصيصة الأولى هو خلينا نقول أو الخاصية الأولى هو أنه persistent meaning that it doesn't seem to go away رقم واحد أنه مستمر 
اثنين اكسسيف اتس يوجوالي مور ذان سمونز ايلس ايفن هاف ذا سيم سيتويشن يعني بحيث انه يتعرض شخصين شخص اعتيادي وشخص بينه هذا الجنرالايزد انكزايتي ديس اوردر راح اشوف انه هذا الشخص اللي عنده جنرالايزد انكزايتي ديس اوردر راح يكون اكثر من اللازم اكسسيف و قلنا انه persistent doesn't go away بينما الشخص الاعتيادي بمجرد انه تزيل عنه هذا خلينا نقول المسبب مثل امتحان او ضغط مالي او او اي شيء اخر مباشره راح يرجع لحاله الطبيعيه بينما ابو الجنرالايزد الانكزايتي ديسوردر جاد نسميها جي اي دي راح يكون مستمر عنده persistent اكسسيف والشغله الثالثه تيبيكالي بريتي انريزنبل ما يعني ما لها اي مسبب خلينا نقول ماكو سبب حقيقي تو وري اباوت بحيث انه نقول انه فيل امبوسيبل تو كنترول وهم نفسهم هذول المرضى يعرفون بانه هذا الشيء انريزنبل اوكي واكسسيف بات ذي دونت او ذي كانت ستوب ذس فيلينج اور فيل لايكلي كومبليتلي بيوند ذير ذير كنترول بحيث انه يقول لك انا اعرف انه هذا تصرفي خلينا نقول خاطئ ولكن ما اقدر بحيث انه هو مستمر وياي هو اكسسيف وانكونترولبل هذا ثلاث خصائص اوكي وانريزنبل ولكن ما اقدر اعمل اي شيء لذلك سم بيبل وذ مايلد اذا نصنفهم المايلد جي اي دي الجنرالايز انكزايتي ديس اوردر may be able to function socially and hold on job بحيث انه ممكن يبقى يتعامل مع الناس يبقى يظل وظيفته بينما الاشخاص with severe GAD will be with have trouble with simplest daily activity بحيث انه راح يبتعد عن الناس راح يبقى بعزله يخاف من كل شيء يصير عنده رهاب يصير عنده يتطور الى panic disorder يعني الرهاب من كل شيء interfere with the daily life activities هسه نجي على الباثوفيزيولوجي اوف انكزايتي ليش 97% من البشر ما يصير عندهم انكزايتي بينما عندنا 3% من البشر يصير عندهم انكزايتي شافوا انه هناك علاقه بالجينات بحيث انه الشخص اللي يصير به الانكزايتي انكزايتي ديس اوردر يعني احنا هسه من كلامنا من هنا ورايح راح يكون كله بالنسبه للانكزايتي ديس اوردر انه عندهم جينيتيك بريديسبوزيشن هذول مهيئين جينيا اوكي يصير عندهم الانكزايتي وشافوا انه اتس رن ان فاميلي بحيث انه هذه اكو عوائل معينه اشخاص معينين بالعائله مثل الابن والاب والجد كلهم عندهم هاي الانكزايتي ديس اوردر دائما قلقين دائما يعني يكونون عصبيين ومترقبين كذلك شافوا انه الانفايرومنت دور كبير بحيث انه يعيشون مناطق ينقل بها ستريس دائما موجود ستريس الهاي ليفل اوف ستريس مثل عندنا احنا بالعراق دائما احنا عندنا اكشن فلذلك يكون عندنا الانكزايتي يكون عالي السوشيال انفلونس بحيث المحيطين بك اكو دائما ناس محبطين اكو دائما ناس يخلوك في قلق وكذلك مثلا الصدمات العاطفية خلينا نقول لايف ستايل الفاكتور اذا شخص مضروب بوري عاطفي الاهم هو البرين كيمستري ليش؟ شافوا انه عندنا عدد من النيورو ترانسميتر اللي هي اسوشيتد وذ فايت اور فلايت ريسبونس يا اما تقاتل يا اما تهرب هذول هم لهم العلاقة بالانكزايتي ديس اوردر ال This response is regulated by different neurotransmitter, namely norepinephrine, serotonin, corticotropin releasing hormone, on the hypothalamic pituitary adrenal axis, كذلك أدنى الجابا والجلوتامات. أي imbalance, أي خلينا نقول نقصان أو زيادة بأحد من هذولا راح يؤدينا إلى development of anxiety. من الانكزايتي عندنا تقريبا 10 نيورو ترانسميترز هي المسؤولة عن هاي الانكزايتي ولكن اللي يهمونا واللي انا اريدكم تعرفوه راح نختصر اختصارا هي هم راح ناخذ ثلاثة فقط اللي هم اهم شيء اللي هم 
اول واحد عندنا النور ابنفرين النور ابنفرين هو كلاسيكال فايت اور فلايت نيورو ترانسميتر هو المسؤول عن هذه الفايت اور فلايت اما تقاتل يا اما تهرب سو وين وي هاف اكسسيف ريليز اوف نور ابنفرين اذا صار عندنا افراز كبير من النور ابنفرين داخل الدماغ اللي راح يكون طبعا نتيجه لموقف معين Okay, through an anxiety, so we can see the physiological manifestation. We can see the the classical mal anxiety will be the tachycardia, tachycardia, we had a no surad tarabat al qalb, an increased blood pressure, we had a no vault of dam, and we had a little bit of tremor, okay, and we saw the nitrogen, and the diaphoresis, the tachycardia. هذه الاعراض بحيث انه من تشوف انت موقف خلينا نقول صعب يعني اكو خطر او شيء راسا هذه الاعراض اوتوماتيكيا هي راح تصير ليش من مسببها؟ اللي مسببها هو النور ابنفرين الريسبونس هو نسميه الفايت اور فلايت. ثاني واحد هو عندنا السيروتونين. السيروتونين هو موديوليتر اوف ديفرنت فاكتورز اسوشيتد ويز انكزايتي ان ذا برين انكلودينج النوربنفرين بحيث انه السيروتونين كان هيلب ان موديوليشن اوف ريليز اوف نوربنفرين ممكن يقلل لي النوربنفرين وكذلك يقلل الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون طبعا الجزء الخاص بالستريس لذلك اذا احنا عملنا سيروتونين موديوليشن سيروتونين بحيث بقيناه يشتغل اكثر عن طريق السلكتيف سيروتونين ريابتيك انهبيتر اذا عملنا انهبيشن للريابتيك بحيث انه بقينا السيروتونين يشتغل فتره اكثر اوكي راح يصير عندنا ايش؟ راح يصير عندنا ديكريز للانكزايتي ولكن 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 هذا الشيء ما راح يصير عندنا عن طريق الريسبتور اوكيوبينسي يعني ما راح يجي يرتبط بالريسبتور ولا لذلك راح نشوف انه ال SSRI Selective Serotonin Uptake Inhibitor تحتاج وقت على ما تسوي لنا خلينا نقول تبدي تشتغل لذلك بالبداية أول ما نعطيها ممكن انه هي تسوي لنا انكريز انكزايتي وبعدها بعد أسبوعين إلى أربع أسابيع على ما تشتغل يلا تسوي لنا البروديوس أنتي انكزايتي لذلك ال Selective Serotonin Uptake Inhibitor ما ممكن نعطيها بالأكيوت انكزايتي ال Neurotransmitter الثالث والمهم عندنا أيضا هو الجابا الجابا هو ميجر انهبيتري نيور ترانسميتر هو اللي يهدي كل الوضع اوكي ميجر انهبيتري نيور ترانسميتر ان ذا برين هيلب ان ذا ريجوليشن اوف سيروتونين نيرو نور ابنفرين والدوبامين توجذر بحيث انه هو هذا يقلل لي ثلاثتهم بحيث انه احنا اذا انهانس ذا اكتيفيتي اوف جابا او انكريز يوتيلايزيشن اوف جابا ويذن ذا برين راح يعمل لي ايش؟ انكزيولايزز او يسموها انكزيولايتيك افكت بحيث انه الانكزايتي راح تروح، هذا من يشتغل هكذا هو البنزودايزيبين والباربيتوريت، هذول عندهم ايش؟ انكزيولايتيك افكت، هذول يعملوا لي انهانس ذا افكت اوف جابا. هناك نظريه اسمه Central Theory of Anxiety هذه النظرية تقول أنه الأشخاص اللي عندهم Genetic Predisposition to Anxiety is getting physically stimulated so عندهم stimulation by norepinephrine so if individual experience fear إذا هذا الشخص حس بالخوف هذا خلينا نقول will activate the locus cellulose هذا جزء بالدماغ هذا راح يحفز إيش ال stimulation stimulate the release of norepinephrine هذا يبدي يحفز لي ال release أو خلينا نقول إن الخلية خلينا نقول هي هذا المكان local cellulose تبدي تحفز الإفراز مال ال norepinephrine ال norepinephrine هذا من يصير الريليز راح يعمل لنا إيش activation the sympathetic and parasympathetic nervous system and response هذا ك response لي ال norepinephrine release بعدها هذا خلينا نقول هذا الريسبونس او هذا الستريس ريسبونس ويل اكتيفيت منه اكتيفيت ذا ريليز اوف كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون هذا الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون راح يحفز لي الريليز مال الكورتيزول او يسمونه الستريس هرمون الريليز اوف كورتيزول از اسوشيتد ويز اتروفي اور ديجنريشن اوف الهايبوثالاموس Then we will see the stress response, and over time, the stress response become hypersensitive and dysregulated, 
which then can lead to experience of chronic anxiety. يعني صار الأشخاص اللي عنده genetic predisposition لي anxiety حسوا خلينا نقول بي إيش كان أكو محفز لي ال anxiety حسوا بخوف هذا الخوف خلينا نقول راح يولد عندهم إيش ال release من norepinephrine هذا norepinephrine راح يحفز لي sympathetic and parasympathetic nervous system التحفيز مع السمباتيك والباراسمباتيك راح يعمل لي ايش؟ التحفيز للكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون بحيث انه هو يصير عندي افراز للكورتيزول، الكورتيزول او الستريس هرمون هذا اسوشيتد هذا كل ما ينفرز اكثر راح يعمل لنا ايش؟ بمرور الوقت راح يعمل لي اتروفي اور ديجنريشن للهايبوثالاموس سو ذين هذا راح يصير عندنا ايش؟ هذا راح يولد لنا انه يصير هاي المنطقه هايبر سنسيف اند ديسريجليتد ليد تو اكسبيرينس اوف and chronic anxiety يبدي شخص يصير كلش حساس ويصير عنده ايش هاي الانكزايتي القلق عنده يصير مزمن بالنسبة لأعراض الانكزايتي generalized anxiety disorder قاد الأعراض بالبداية راح تكون انه الشخص راح يكون قلق worry tension stress لسبب تافه او سبب يعني صغير او حتى احتمال بدون سبب بعدها راح يكون شعور بعدم الراحة بعدين يفقد التركيز كذلك وكأنما دماغه خلينا نقول واقف خلينا نقول حاسبة أو خلينا نقول صفنت أو جهاز أندرويد وصفن آه بعدين خلينا نقول هذه السايكولوجيكال الأعراض النفسية راح تتطور إلى أعراض جسمانية بحيث أنه ال خلينا نقول النشاط الجسماني خلينا نقول الفيزيكال أكتيفيتي راح تقل السليبينج السليب خلينا نقول النوم مال هذا الشخص راح يبدي يتخربط بحيث انه يصير عنده انسومنيا بما انه شخص خلينا نقول يحتاج الى راحه على مود مثلا يشحن طاقته خلينا نقول وكانما مثلا شلون البطاريه تريد تشحنها على مود ترجع وكانما جديده خلينا نقول وبيكون بها شحن نفس الشيء جسم الانسان يحتاج الى النوم ليشحن طاقته عدم هذه عدم النوم والانسومنيا تؤدي الى انه يصير عنده مصل ايك اوكي فاتيج ريستلسنس آه بعدها خلينا نقول ممكن انه يتغير المود مال الانسان بحيث انه اكو ناس من يصير انكشس ياكل أك ياكل اكثر من المعتاد او بعض منهم يكون اقل آه اكو ناس خلينا نقول يصير عنده دياري اكو ناس يصير عندها كونستيبيشن مسل ايك سورنس بريتي كومن سيمتومز اوفر اول الفيزيكال والمنتال سيمتومز يوزولي كم اوكي اباوت جراجولي يعني هذه الاعراض عاده تكون آه تدريجيا وتبدي عادة بالأشخاص خلينا نقول المراهقين وخلينا نقول تمتد إلى الـ adulthood but over time these serious impacts on your well being إذا نجي على diagnosis مال generalized anxiety disorder الجاد ما أكو خلينا نقول فحص biochemical test بحيث أنه أسحب دم من المريض وأقيس في الـ anxiety ما أكو أكو شيء عادة التشخيص يكون انه عن طريق اسئلة يسألها الطبيب السايكاتريست للمريض مالتنا وهناك شيء اسمه Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorder DSM النسخة الخامسة هذه عبارة عن اسئلة الطبيب النفساني يسألها للمريض واذا كان عنده خلينا نقول Excessive Anxiety Worry is present for more than Uh, at least six months clearly excessive هاي واحدة من الأعراض وأنه ال other than other than uh, one anxiety or worry associated for at least three months and the other symptom that we went through in childhood okay يعني عادة إنه هذا الفحص يقول يعني يقول أو هذا الأسئلة كويشنير إذا كان عنده ثلاث أعراض و كان عنده ال anxiety or worry أقل شيء ثلاث أشهر فهذا راح يشخصه بالجاد أو أنه يكون عنده excessive anxiety worry for more than six months هذا راح نقول عنه هذا الشخص بينه anxiety هناك أدوية خلينا نقول بعض المرات أنه السبب ما راح يكون آه هذا الجينيتيك وال خلينا نقول environmental وإنما خلينا نقول ممكن أنه يكون السبب هو أدوية أدوية هي اللي تسبب لنا هاي anxiety من ال أمثلة اللي هي خلينا نقول تعمل لنا أدوية تعمل لنا anxiety أو drug induced anxiety هي الأنتي ديبريسنت، الأنتي ديبريسنت عادة 
ممكن استخدامها للمانجمنت اوف انكزايتي ولكن يستخدم للكرونيك انكزايتي وليس للاكيوت ليش؟ لان يعني هي خلينا نقول ممكن انه انديوس انكزايتي ان شورت تيرم اول فتره قبل ما تشتغل خلينا نقول هي ممكن انه تزيد الانكزايتي لذلك احنا عندنا دائما نقول مثل السلكتيف سيرتوني رابتيك انهبيتر هذولا يشتغلون فقط على الكرونيك وليس الاكيوت انكزايتي لان بالاكيوت فيز انه هذولا ممكن يسوون لنا انكزايتي دائما وابدا الشورت تيرم والاكيوت انكزايتي نعالجها بالبنزودايزيبين رجاء طلاب هذه خلوها ببالكم الاكيوت انكزايتي العلاج مالتها هو البنزودايزيبين الكرونيك نستخدم له غير اشياء ثاني مجموعه من الادويه هي الانتي كونفولزنت الانتي كونفولزنت ممكن ايضا هم نفس الشيء على ما تشتغل خلينا نقول هم تعمل لنا انكزايتي احتمال تعمل انسومنيا وهي الانسومنيا خلينا نقول ممكن هي هاي تسبب لنا انكزايتي الانتي هايبرتنسيف دراجز ممكن بعض من الانتي هايبرتنسيف دراجز الكورتيكوستيرويدز مثل مثل بريدنيزولون بريدنيزولون يعمل انسومنيا ممكن يزيد لنا خلينا نقول هي الريليز من نوربرفين الثايرويد هرمون كذلك خلينا نقول يزيد النشاط ولذلك راح تكون بسبب بالانكزايتي الستيميولنت مثل الامفيتامين مثل فينيديت مثل الكافيين حتى الكافيين ممكن يعمل لنا انكزايتي السمباثومايميتك مثل السيدوفيدرين والافيدرين هذولا ممكن ايضا يعملوا لنا الانكزايتي هناك مجموعة كبيرة من الادوية بس اهم الجروبس هي هذه الجروبس اللي تسوي لنا الانكزايتي هذه الجروبس هذه جدا مهمة خلوها ببالكم نجي على التريتمنت مال جنرالايز انكزايتي ديس اوردر التريتمنت مال جنرالايز انكزايتي ديس اوردر نقسمه ثلاث اقسام القسم الاول هو السايكوثيرابي القسم الثاني هو الميديكيشن القسم الثالث هو السيلف هيلب نجي على السايكوثيرابي السايكوثيرابي خلينا نقول هو اهم نوع من انواع التريتمنت ذي اوفن تراي سمثينج كولد كوجنيتيف بيهيفير ثيرابي هذا مفيد جدا لي خلينا نقول اللي يعانون من الجنرالايز انكزايتي ديسوردر ليش؟ لانه يحاولون بهذه الجلسات مال كوجنيتيف بيهيفير ثيرابي يعلموهم طرق كيفيه التفكير كيفيه بطرق ثانيه بحيث انه ما يعني يقللون التوتر يقللون القلق اللي مرتبط مع خلينا نقول مرتبط بطريقه تفكيرهم يخلوهم خلينا نقول من يفكرون يفكرون بايجابيه اكثر اوكي بيهيفينج اند رياكتينج تو سيتويشن تو ريديوس ذا فيلينج اوف انكزايتي اند وري بحيث انه يعني يعلموهم طرق من انواع التفكير بحيث انه دائما يكون هو ياخذ الامور بايجابيه دائما ما يخلي يقلق اوكي هذه ال كوجنيتيف بيهيفير ثيرابي او سيلف هيلب بحيث انه خلينا نقول عن طريق اليوغا عن طريق القراءه و خلينا نقول اكو حاليا مثل البرامج على الموبايل خلينا نقول برامج على خلينا نقول الاجهزه اللوحيه تساعدك خلينا نقول على ازاله التوتر نجي على الشيء اللي يهمنا احنا كصيادله هو ايش ال انتي انكزايتي ميديكيشن الانتي انكزايتي ميديكيشن هذول خلينا نقول تند تو سلو داون اور نيرفوس سيستم اند برودوس ريلاكسينج اند كالمينج افكت اهم مجموعه هي ايش البنزودايزيبين البنزودايزيبين از ذا اونلي كلاس يوز تو تريتمنت اوف اكيوت اكيوت انكزايتي الانتي انكزايتي البنزودايزيبين هو الوحيد يستخدم بالاكيوت بنزودايزيبين جروب مثل منو مثل عندنا دايزيبان كيونازيبان لورازيبان هذولا they are directly enhance the effect of the neurotransmitter GABA GABA مثل ما قلنا بداية المحاضرة انه هو transmitter that protect your brain from overstimulation يحافظ دائما على الدماغ من خلينا نقول هاي الستيميوليشن العالية okay. and by enhancing the effect of GABA within the brain benzodiazepine will produce the calming effect the drowsiness and sedation ولكن خلينا نقول كاكستنشن للاكشن مالته راح يسبب لنا سايد افكتس اللي من ضمنها انه يعمل لنا ليدرجي ممكن يعمل لنا الدبريشن ديبندنس والتوليرنس لذلك لازم خلينا نقول هاي الاشياء نخليها ببالنا انه البنزدايزبين هي ليست مجموعه امينه 
من الادويه ولكن ممكن تعمل لنا بالهاي دوز نعمل لنا ريسبيرتري ديبريشن وكذلك ممكن يعمل لنا الديبندنس والتوليرنس لذلك لازم ننتبه على ال آه خلينا نقول الميديك هذا الميديكيشن ما دائما نصرفه بكثره وانما جاست فور اكيوت عندنا الاذر فورم اوف ميديكيشن اللي نستخدمها بالانكزايتي راح اذكرها منها هسه واللي نهاية هذول راح يكون الكرونيك الاكيوت فقط البنزوديازيبين عندنا الاتيبيكال انتي انكزايتي او الانكزيوليتيك ايجنت هو عندنا الباسبيرون الباسبيرون انكريز ذا ليفل اوف سيروتونين اند دوبامين The neurotransmitter within the brain. ليش على مود يقللنا إيش ال هذول خلينا نقول ال سيروتونين والدوبامين شافوا إنه مستواهم قليل بالأشخاص اللي يعانون من ال generalized anxiety disorder. لذلك ال postpyron راح يرفع لي مستوى ال سيروتونين والدوبامين neurotransmitter within the brain and will produce the calming effect. Again. هذا ما يشتغل على الأكيوت just for the chronic with severe anxiety هذه خلينا نقول من ال خلينا ال action مالته ال عندنا مشكلة أنه هذولا ال drug من الباسبيرون وانتنازل كلهم يعملوا لي GIT side effect مثل النوجيا وال constipation المجموعة الثالثة اللي ممكن نطقيها خلينا نقول بالكرونيك خاصة إذا أنت بالصيدلية خلينا نقول وما تريد تنطي دواء خلينا نقول يعني قوي ما تريد تنطي دواء خلينا نقول يعمل أدكشن ممكن تطقي إيش أنتي هستامين الأنتي هستامين ال approved for generalized anxiety هو الهيدروكسيزين الهيدروكسيزين يستخدم بال anxiety وكذلك بالانسومنيا ليش عن طريق directly blocking of الهستامين receptor within the brain هذا يعمل لي sedation و reduction of anxiety again راح نحكيها انه هذا ما يستخدم الاكيوت فقط يستخدم ب المايلد انكزايتي وكذلك اكو انواع يسموها البرفورمانس انكزايتي السايد افكت اجين هو الدراي ماوث يعمل الدراينس اوف ايفريثينج الدراي ماوث اوكي الكونستيبيشن دراي اي ممكن يعمل لي لايت هيديك المجموعه الرابعه راح تكون هي سيلكتيف سيروتونين ريبتيك انهبيتر هذا هو اصلا انتي ديبريسنت شغله الرئيسي هو انتي ديبريسنت وابروفد كهو انتي ديبريسنت ولكن ممكن نستخدمه بالجنرايز انكزايتي ليش لان هذا راح يعلي لنا المستوى السيروتونين في الدماغ خلينا نقول احسن مثال على السلكتيف سيروتونين ريبتيك انهبيتر اللي يستخدم بالجنرايز انكزايتي هو الدوكسيتين هذا ممكن ايضا ممكن نستخدمه بالنيوروباثيك بين الدواء الاخر هو الاسيتالوبرام الاسيتالوبرام ايضا خلينا نقول هم نستخدمه بالجنرايز انكزايتي طبعا اجين هذول الادويه ما يستخدمون بالاكيوت اوكي جاست فور كرونيك ال جي اي دي والسايد افكت مالته ايضا يعمل لنا كاسترو انتستينال سايد افكت اذا تشوفون بالصيدليات اذا كن داومتم او كن شفتم يعني خلينا نقول راتشيتات خلينا نقول او من زملاء او من قرايب بعض الاطباء النفسيين خاصة ذول الاولد ستايل يستخدمون البيتا بلوكر النون سيلكتف طبعا البيتا بلوكر وخصوصا البروبرانولول الانديرال الانديرال خلينا نقول هذا يستخدم ممكن يستخدم ب ال generalized anxiety ليش عن طريق blocking the stimulation of epinephrine norepinephrine هذا راح يقلل لي اللي هم هذول يعملوا لي ايش اللي يعملوا لي performance و societal anxiety لذلك انا اذا اعمل blockage لهذول خلينا نقول epinephrine والnorepinephrine راح يقللوا لي ال anxiety آه راح يقللوا لي كذلك ال symptoms مال anxiety اللي هي مثلا ال تاكيكارديا، ال blood pressure، ال sweating، ال tremor، كل هذولي خلينا نقول ممكن يعالجها ال propranolol او ال non selective beta blockers، ولكن ممكن خلينا نقول ك side effect ممكن يعملوا لي ايش؟ يعملوا لي lowering of blood pressure، ممكن ال bronchospasm، لذلك هذولا contra indicated بأي شخص يعاني من الأسمى أو ال COPD. 
ممكن ايضا خلينا نقول يعمل لي الهاي بوتنشن ديزينس اوكي لذلك لازم خلينا نقول اذا استخدم البيتا بلوكرز خلينا نقول خصوصا طبعا مثل الانديرال البروبرانول او النادولول هذول النون سيلكتيف بيتا بلوكرز ممكن استخدامهم بال generalized anxiety uh, محاضرتنا اليوم خلصت اتمنى ان تكون ما صعبة حاولت اسهلها قدر الممكن uh, اي سؤالاتكم انا مستعد رجاءا ارسلون على جوجل كلاس روم ورمضان كريم عليكم ان شاء الله